നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംശയം തുടക്കക്കാർ തുടക്കക്കാർ എങ്ങനെ പ്രാവിനെ വളർത്തും പ്രാവിനെ വളർത്താനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സും റീഡിംഗ് ടിപ്സും ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ഇതാ എൻ്റെ ലോഫ്റ്റിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം ആദ്യം തന്നെ പ്രാവിൻ്റെ കൂടിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ പ്രാവിൻ്റെ കൂടിനായിട്ട് ഇത്തിരി അത്യാവശ്യം ഒതുങ്ങിയ രണ്ട് പ്രാവിന് മാത്രം കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കൂടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുന്നത് തക്കാളി പെട്ടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കൂടുകളാണ് ഈ കൂടുകളാകുമ്പോൾ പ്രാവൊക്കെ ഇത്തിരി കൂടി സൗകര്യമാണ് അവരൊക്കെ ജോഡിയായി കെയർ ചെയ്യുക മുട്ടയിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വിരിപ്പിച്ച് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാം പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് എന്തോന്നെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാവ് പ്രാവ് എങ്ങനത്തെ പ്രാവിനെ നമ്മൾ തുടക്കക്കാർ മേടിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നാടൻ പ്രാവിനെ തന്നെ മേടിക്കും ഇതാ ഇപ്പം എൻ്റെ കൈ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ വെള്ളപ്രാവ് ഒരു നാടൻ പ്രാവാണ് ഈ ഈ നാടൻ പ്രാവിനെയൊക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കാവും കാരണം നമ്മൾ ഈ നാടൻ പ്രാവിനെ വളർത്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടൂ എങ്കിലേ നമുക്ക് ഫാൻസി ടൈപ്പ് പ്രാവുകളിലോട്ടൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ മാറി പ്രാവിനെ വളർത്താൻ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാടൻ ആ എവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ ചീപ്പ് റേറ്റും ഇപ്പം ജോഡി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമല്ല ഫാൻസി ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ആയിരം മുതൽ അങ്ങ് കിടക്കുകയാണ് ആയിരം മുതൽ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഫാൻസി ടൈപ്പ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നാടൻ പ്രാവിനെ വളർത്തി നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ കാണാം ഇവർ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ ബ്രീഡി പേരാണ് മറ്റേത് ആ വെള്ളത്തലയുള്ളത് നാടൻ പ്രാവും ഇതാ ഇത് ആട്ട ക്രോസ് വാൻഡൈലിൻ്റെ ക്രോസ് പ്രാവുമാണ് ഇതിന് ഒരു ഒരു പീസ് പ്രാവിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരുന്ന പ്രാവാണത് അവർ തമ്മിൽ നല്ല ജോഡിയാണ് അവർ അവരിറക്കുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല കിടിലൻ കുട്ടികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരെ ജോഡിയാക്കിയിട്ടേക്കുന്നത് അതുപോലത്തെ ജോഡികളെ നമുക്ക് മേടിച്ച് ചെയ്യാം കാരണം അവരും നല്ല നല്ല വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇറക്കുന്നത് കൊണ്ട് നല്ല ലാഭമായിരിക്കും നമുക്ക് പിന്നെ ഇതാ ഇവിടെ കാണുന്നത് നാടൻ പ്രാവാണ് ഇതാണ്ട് ആ തട്ടിൻ്റെ മണ്ടയിലിരിക്കുന്നത് സിറാസാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഫാൻസി ടൈപ്പ് പ്രാവാണ് സിറാസ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇതാ സിറാസിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ബ്രീഡിങ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അത് വെളിയിൽ പോയൊക്കെയാണ് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഈ ഇതാണ് പ്രാവിനെ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വരികയാണ് പ്രാവിനൊരു പ്രാവിനെ മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിനൊരു വെയിറ്റ് വേണം പ്രാവിനൊരു മിനിമം വെയിറ്റ് വേണം ആ വെയിറ്റ് പ്രാവിന് എപ്പോഴും കാണണം അത് പിന്നെ ഒരു ഷെയ്പ്പ് സൈസ് പ്രാവിൻ്റേതായ ഒരു ഷെയ്പ്പ് സൈസും പ്രാവിന് കാണണം അതൊക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ നേരത്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ വല്ല അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാന്ന് നോക്കണം അതൊക്കെ വേണം നമ്മൾ മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാവിനെ പ്രാവിൻ്റെയെന്ന് നോക്കാറുള്ളത് ഇതാ ഇപ്പം ഇവിടെ കാണുന്നത് ആട്ട ക്രോസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതുമൊക്കെ ആട്ട ക്രോസിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയാനുള്ളത് ബ്രീഡിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് ബ്രീഡിങ്ങിന് ഉള്ള ടിപ്സാണ് ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ട് ടിപ്സ് അങ്ങനെയൊന്നും തരാമില്ല ബ്രീഡ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന പേര് നല്ല പേരാണെങ്കിൽ അവർ മുട്ടയിട്ടിരിക്കും അവർക്ക് മുട്ടയിട്ട് കഴി കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് നല്ല ഫുഡും കൊടുക്കണം പിന്നെ അവരെ മുട്ട ഇടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് അവർ ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിക്കും അപ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവർ മുട്ടയിടാറായതാണെന്ന് അവർ മുട്ടയിടാറാകുമ്പോൾ ഈ ചുള്ളിക്കമ്പൊക്കെ അവരെ കൂട്ടിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കും അപ്പോഴത്തന്നെ ഞാൻ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അവരൊക്കെ ഈ മുട്ടത്തോട് പൊടിച്ചിനായി കോഴിയിൽ മുട്ടത്തോട് ഞാൻ പൊടിച്ച് ധാരാളമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും അവരത് നല്ലോണം തിന്നും അത് അവരെ ഈ അവരിടുന്ന മുട്ടയുടെ തോടിന് തട്ടി വരാനും അധികം അങ്ങനെ ഇടുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന അത് തടയാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും അതൊരു നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് എൻ്റെ കൈ ഇപ്പം അങ്ങനെ അധികം പ്രാവുകളൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രാവുകളെയൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്ത് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രാവുകളേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രാവുകളെയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വരുന്നവരെ വരുന്നവരെ കാണ
സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിൽ നമ്മൾ വയ്ക്കാട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വച്ചേക്കുന്ന ഒരു മെഷ് കൂട് വലിയ കൂട് കണക്കാണ് റൂം കണക്കാണ് അടിച്ചേക്കണത് അതിൻ്റെ അകത്താണ് തക്കാളിപ്പെട്ടികളൊക്കെ വച്ച് പ്രാവിനെ വളർത്തുന്നത് പിന്നെ പ്രാവ് നല്ല പ്രാവിന് എപ്പോഴും നല്ല ആഹാരവും ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നേരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നേരെ കൊടുക്കാം രാവിലെയും പിന്നെ അവർ കൂട്ടി കയറുന്ന ആ സമയത്തും അപ്പോഴും തന്നെ പിന്നെ അവർക്ക് വെള്ളം അതാ ഇതാണ് സിറാസിൻ്റെ സിറാസ് മെയിലാണ് ഇപ്പോൾ വന്നതാണ് അത് അതാണ് കാണിച്ചത് പിന്നെ ഈ വെള്ളം എപ്പോഴും പ്രാവിന് വേണം വെള്ളം അവർക്ക് ധാരാളം വേണ്ട ഇതാണ് പ്രാവിന് അതായത് അവരെ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആവാൻ സഹായിക്കും പ്രാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏതാണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കനും ഇനിയുള്ള വീഡിയോയ്ക്കായി ബെല്ലൈക്കനും ചെയ്യണം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിർത്തുന്നു താങ